Hallo Naturfreunde, ich möchte Ihnen heute mal bei der Steinauswahl behilflich sein. Mein Name ist Heinrich Adams, ein Pause Mauserermeister. Und die Frage, welcher Stein passt zu mir, ist so ähnlich wie die Frage, die man sich jeden Morgen stellt. Was soll ich anziehen? Was passt zu wem? Und so ähnlich ist das hier. Grundstück auch. Nur, dass diese Steine ein paar hundert Jahre da liegen bleiben, wenn sie keiner wegräumt. Und in dem Video vorher schon sehen, wie es hinterher aussieht, habe ich eine kleine Bildbearbeitung Programm Irfan You genommen und kann mit ausschneiden und einfügen. Das Ergebnis seht ihr hier. Man kann wenig so ungefähr die Farben denn sehen, wie es werden soll. Besser geht es natürlich mit so tollen Bearbeit wie Photoshop und so weiter. Ja, ich kann sie aber trotzdem beruhigen. Also die Farben sind ja sprichwörtlich natürlich nicht so schrill, weil wir uns da schon von Steinzeit an dran gewöhnt haben. Deswegen gelten sie so als Ruhepol zu den lebendigen Blumen und Pflanzen, die wir so im Garten haben. Ist das eine wunderbare Symbiose und gibt eine wunderbare Einheit. Deswegen kann man da auch nicht viel falsch machen, dass man den falschen Farbtopf greift das eher nicht das sind alles so ein bisschen dezente farben ja die meisten steine haben wir alle hier im lager und auch um musterausstellung aufgebaut können sie also jederzeit angucken außer sonntags ist keine beratung hier schön gabionensteine Ja, eine schöne Arbeit, zweifarbig, schön in Wellenformen reingestapelt. Ja, auch eine Musterwand hier. Der kantige Kalkstein. Sehr beliebt. Wird nicht bearbeitet, wird so vorgefunden. Ja, aus Eiskristall, den wir in drei Farben haben, hell, mittel und dunkel mit kristallinen Steinchen, die so glitzern in der Sonne. So, auch Pflaster am Lager und das ist eine norddeutsche Eigenart, sind hier der Friesenball und die dänischen Findlinge habe ich auch immer da in groß und in klein. Guckt da mal auf unserer Homepage vorbei, da sind viele Bilder und so weiter. So, und im nächsten Teil fangen wir ja fast an zu arbeiten. Bis demnächst.